Noda lo organizó con cierto privado acaso para conquistarla. El cantante de regional mexicano, en una reciente entrevista para The Urban, habló sobre sus canciones, como también lo que significa para él. Fue entonces que llegó el turno de casualidades, tema que compuso claramente para su pareja y madre de su hija, Julieta Emilia Casuchelli, mejor conocida como Casu. Al comenzar a contar sobre el tema, Noda recordó cómo comenzó a conquistar a la jefa del trap. Sin embargo, revela que no fue nada sencillo, pues incluso Incluso estuvo a punto de caer en la friendzone. Luego del primer acercamiento entre Nodal y Kazu, la amistad surgió por lo que, en una visita de la Argentina al país azteca, contactó con el sonorense y le dijo que quería ir a su concierto. Fue entonces que Nodal, sin pensarlo, la invitó y cuando la vio llegar al recinto, se enamoró de ella al verla tan hermosa. Pues ahí fue donde finalmente se propuso conquistar su corazón. Yo estaba haciendo un palenque y me escribió ella y me dijo que estaba por aquí que quería pasar al show. Y ya les conté como el contexto del palenque y estaba muy emocionado y muy nervioso. Cuando le abrí la puerta del carro estaba muy muy guapa y dije, tiene que ser para mí. Me acuerdo que cuando le abrí la puerta del carro o sea, se bajó y estaba, estaba muy 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 guapa. Luego de la romántica presentación donde incluso la sacó al público para bailar y cantar, comenzó a aplicar todos los métodos que tenía para poder conquistarla. Fue entonces que ella le confesó que era gran fanática del grupo Los Bibis y que deseaba verlos en concierto. Sin embargo, el cantante todavía estaba en medio del ojo del huracán por su controversia ruptura con Belinda. Fue entonces que decidió que, para no exponer a Kazu, llevaría a su grupo favorito hasta su hotel y así tener un mini concierto privado, sin saber que este finalmente sería el inicio de un gran amor. En esta etapa mi vida estaba muy jodida, entonces quería cuidarla y como no podía ir al concierto, entonces le traje a los bibis al hotel. Entonces tuvimos ahí un concierto privado, le cantó una canción de Espinosa Paz y ahí fue el primer besito. La pasamos súper bien, pasamos la noche juntos, recordó Cristian Oval. Entonces ahí tuvimos un, un concierto privado para nosotros y le canté. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.